vocês gostarem, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Eu estou usando um peito e duas sobrecoxas. Já desossei, vou temperar e cozinhar. Temperar. dente de alho, uma colher de, de café de tempero pronto. Uma colher de vinagre. Vou cozinhar na panela de pressão por mais ou menos é, 8 minutinhos. Vou acrescentar um copo de água. Já está cozido, agora eu vou processar. Pode ser processado ou à mão mesmo ou em forno liquidificador. O frango já está processado. Agora vamos para o recheio do frango. Uma cebola média picada, uma cenoura média raladinha, dois tomates médio e um pimentão. Cheiro verde a gosto, uma lata de milho verde, azeitonas a gosto, 50 gramas de uva passas e uma colher de sopa de orégano. E um pouquinho de azeite. Vou colocar a cebola. Eu não acrescentei o é, molho de tomate, mas eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Caso queiram colocar, fica ótimo. Pão de fogo, tô usando dois pacotes. Se eu usar todo, eu falo pra vocês. Eu vou tirar essas beiradinhas que fica ressecada. Forma média. Vou molhar.
Agora eu vou fechar e vou levar, vou colocar, deixar na geladeira por uns 20 minutinhos. Depois eu volto pra fazer, mostrar os ingredientes da cobertura. da geladeira, já passou os 20 minutos, agora eu vou desenformar. Ingredientes para a cobertura da torta. Duas cenouras médias raladas, uma lata de milho verde, 600 gramas de batatinha cozida, água e sal e depois processada, escorrida, claro, 100 gramas de batata palha, uva passas a gosto, azeitonas e casca de um tomate. É purê de batata, mas vocês podem estar tá usando purê de aipim ou maionese, aí fica a gosto de cada um. Missão cumprida, finalizei a torta, espero que vocês gostem, só não vou partir porque vou presentear minha mãe. Beijo e até o próximo vídeo.